que siento es que es un escenario un poco solemne, pero me parece que es poco, poco remediable. Porque si nos pudiéramos sentar en, pues, en corro, pues estaría bien. Pues, 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 pero con tantas no hay iguales de problemas, sí, se trata de amontonarlo, así te parecía. No, si tú te encuentras mal. mal... No, lo, lo único es que no me veáis como, <risa> como un solemne conferenciante, sí. sino solamente como, como un editor que viene aquí a hablar de un libro que le. Un autor que le gusta mucho. Dado el fiasco, lo relativizamos. O sea, Hombre, claro, claro, por supuesto. Sí. Sí. Eh, bueno, el, la charla se llama Orwell y el, y el periodismo literario. Eh, y es una, una charla, una idea que llevamos manejando en la, en la editorial desde hace ya un par de años, pero que no hemos podido eh, ponernos a ello, eh, porque desde el 2000, eh, aquí estará desde el 2012, el 2011, para ser precisos, 2011 efectivamente, eh, empezamos una, una tarea eh, muy reconfortante, una de estas cosas que realmente... Eh, te, te llenan de orgullo, que es la recuperación de toda la obra de Orwell, eh, incluyendo muchas, eh, bueno, bastantes obras que no estaban, eh, que no estaban publicadas en, en castellano. Eh, empezamos eh, recuperando Homenaje a Cataluña, esa es la edición de, de Bolsillo, eh, que, es, que es perfecta, la, la de debate es un, un poquito más grande y un poquito más bonita, pero yo soy parcial y subjetivo, o sea que siempre me va a parecer más, más bonita la de, la de mi sello, eh, que es el libro emblemático de, de Orwell, y desde luego el, el libro que mejor representa su, su relación con España, una, una relación que fue eh, definitiva en su, en su carrera literaria y en la conformación de su, de su pensamiento. Eh, luego seguimos con, eh, con este librazo, eh, como podéis comprobar, es librazo, primero porque son 900... 76 páginas, o sea, eh, pocas bromas, eh, y luego porque realmente eh, Orwell, que si bien es conocido sobre todo por dos novelas, o, o por una novela y una fábula, en 1984, la, la distopia sobre, sobre cómo sería vivir en una sociedad totalitaria, y por eh, El en la granja, la, la fábula en la que eh, retrata el... Eh, el deterioro, la decadencia de, de, la, de la revolución soviética e imaginaos lo que ocurriría en una, en una granja si los animales tomaran el poder y echaran a los, a los granjeros eh, yo creo que lo más importante de su obra o aquello que probablemente le haga eh, un escritor más perdurable sea eh, su obra ensayística eh, y en, en esos ensayos reunidos que no recogen ni por asomo todos sus ensayos sino una selección de lo que nos pareció más, más interesante Creo que más o menos la mitad de los ensayos aquí recogidos nunca habían aparecido en, en, aparecido en castellano, o sea que realmente una, una empresa editorial eh, de, mucha, de mucho interés. Eh, pues bien, este, esta obra, este libro creo que recoge realmente lo, lo mejor y lo más interesante de la, de la obra de Orwell. Eh, y luego el año pasado publicamos este, este tomo, eh, eh, que también me parece maravilloso a nivel de estético y a nivel de, de contenido, donde lo que hicimos fue eh, reunir eh, los diarios y la correspondencia de Orwell, no íntegros, porque íntegros, de nuevo, eh, son dos libros, cada uno con unas 700 páginas en su edición inglesa, eh, y Orwell, entre otras cosas, es un escritor compulsivo, tenía un, mantuvo un diario de toda su vida donde apuntaba algo eh, cada día, pero muchas de esas anotaciones eh, por ejemplo, cuando vivía en, en una isla en el norte de Escocia, eh, tenía gallinas y entonces las anotaciones eran eh, 25 de marzo, un huevo, 26 de marzo, dos huevos, 27 de marzo, un huevo. Claro, digamos que para el lector español ese detalle sobre la productividad de las gallinas de huevos pues, no nos parecía que fuera eh, del máximo interés. Así que hicimos una selección donde eh, redujimos esos, esos dos tomos a un solo tomo eh, incluimos la correspondencia más interesante para el lector español, que es sobre todo la correspondencia desde mediados de los 30 hasta comienzos de los 40, que cubre todo el periodo de la guerra civil española y su correspondencia tanto antes de ir a, tanto de venir a España como eh, una vez de regreso en Inglaterra, la correspondencia que mantiene sobre todo con ex compañeros de, de, del POM, con, con los que intenta colaborar y los que intenta ayudar. Incluye los diarios de 
los llamados diarios de guerra, que son los diarios que él mantiene durante la Segunda Guerra Mundial, cuando está en Londres, trabajando para la BBC, eh, en las emisiones eh, propagandísticas, o intentando mantener la moral de la, de la población, eh, y que son realmente muy, muy interesantes. Eh, además de esto, en eh, eh, debates solo publica en ensayo, sin embargo, en otros sellos del grupo hemos publicado eh, el resto de la obra de, de oro, hemos publicado en 1984 en Lumen, con un prólogo maravilloso de, eh, de Humberto Eco, eh, y hemos publicado toda la obra en de bolsillo, La hija del clérigo, eh, Días de Birmania, eh, El camino, eh, el camino de William Pierre, eh, Días de Birmania, y eh, uno que se me ha dado a olvidar, que es Rebrión en la granja, obviamente, que es el que había hablado antes. Y este mismo año, hace un mes y medio, dos meses, publicamos eh, Sin Blanca en París y Londres, que es el primer libro que publicó Orwell, un libro eh, muy interesante porque yo creo que es el libro donde eh, por primera vez Orwell encuentra su, encuentra su tono, encuentra su voz, encuentra la, la manera de posicionarse ante la realidad que le va a permitir eh, tener una carrera literaria como la que, como la que tuvo. Eh, bien, Orwell y el periodismo literario, como decía, es el título de la, de la charla. Eh, si os parece lo que voy a intentar, eh, no, tengo, no tengo reloj, o sea que esto es un desastre porque puedo estar hablando muchísimo rato. Si me, si me avisáis más o menos a las 8 menos 10 o así, me quedo, me quedo más tranquilo. Eh, mi idea es empezar hablando, eh, hablaros un poco de, de Orwell, eh, de, de quién es, de dónde viene y, y de qué hace. Eh, y luego hablaros un poco del, del periodismo literario y terminar intentando vincular un poco las, las dos cuestiones. ¿no? Eh, con una idea que me parece, antes hablando con, con Manolo arriba, eh, eh, que el periodismo literario, si, si realmente existe y, y en qué consiste cómo se puede, y cómo se puede definir. Yo creo que sí que existe, eh, yo creo que es, que es muy, neces muy necesario y me parece que precisamente el, el futuro del periodismo, o, o si el periodismo tiene un futuro, Creo que, creo que pasa por, por ejemplos como el de Orwell, es decir, paradójicamente es un escritor del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, el que puede aportar alguna respuesta sobre el periodismo del, del siglo XXI. Eh, la vida de Orwell es una vida eh, bastante eh, triste, es un, eh, nace en, en la India, en, en Motihari, eh, en 1903, y muere en Londres en enero del 50, es decir, que apenas vive 46 años. Eh, nace una familia que él definía como de clase media altibaja, eh, que realmente lo que era una familia venida menos. Eh, su bisabuelo había tenido una, una importante fortuna, pero no sé si por mala administración, mala suerte o una combinación de las dos cosas, que es lo más probable, eh, acabaron arruinados para cuando nace... Eh, Orwell en la India, su padre es un administrador colonial de, del Imperio Inglés eh, y la familia realmente no tiene, no tiene demasiados medios. Eh, de hecho, pronto, eh, cuando Orwell tiene apenas eh, un año, se vuelven, a, se vuelven a Inglaterra con su madre y su hermana mayor. Tenía dos hermanas, una cinco años mayor y otra cinco años menor. Eh, y se instalan en, eh, en Inglaterra, mientras que el padre se queda en, eh, en la India trabajando como colonial. Eh, por lo tanto, crece con su madre, con dos hermanas y con muchas mujeres, amigas de sus hermanas y amigas suyas que le rodean. Esta es otra constante y otro de los motivos de, de la, la, la vida triste, la, la vida personal triste que, que tiene, porque es muy amigo de muchas mujeres, eh, tenía bastante facilidad para, proponerlas en, para proponerse un matrimonio, para proponerlas en matrimonio y tenía mucha facilidad para que le rechazaran. O sea, realmente, eh, sus, eh, sus biografías creo que le han rechazado por su 20 o 25 mujeres eh, él buscaba un cariño que no, que no, que no encontraba no era un hombre demasiado apuesto eh, si aquí hay un no, aquí no están las fotos era un hombre muy alto, muy desgrabado con un bigote que se dejó cuando, cuando trabajó como policía colonial en, en Birmania cuando tenía los, los, los 20 años en eh, y con una, una sensibilidad muy, muy, eh, muy abierta, pero que no, que no lograba eh, conectar con, con las mujeres. De, 
hecho, algunos de los principales problemas 